ബ്രിഡ്ജ് കോസ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് ആ കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ട്രാൻസേഷൻ എന്നും ഓരോ ട്രാൻസേഷനും ഡ്യുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റും മറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റായി എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ദെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി നമ്മുടെ അസെറ്റുകളില്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതെപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ലാബിലിറ്റിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിന് തുല്യമാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലക്ഷം അസ്യൂം ചെയ്യാം പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ത്രീ ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ എത്ര വന്നു ഫൈവ് ലാക്ക് വന്നു അസെറ്റ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് പോലെ ഒരു തുലാസ് പോലെ എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ കൺസെപ്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ഫോർമുല പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലാബിലിറ്റി അല്ലേ തന്നെ പിന്നെ എന്തിനായി ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ജോയ് സാർ ബിസിനസ് എടുക്കാം ജോയ് സാർ ജോയ് എന്നുള്ള വ്യക്തി ഫോൺ സ്റ്റോറിലേക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് അഥവാ പ്രൊപ്രൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ഹാസ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഈസ് ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണെന്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആരോടുള്ള ജോയ് എന്നുള്ള ഓണറോട് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൂവിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പിക്ചോറിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷനോടുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റിയാണ് ആരോടുള്ള ലാബിലിറ്റിയാണ് ഓണറോടുള്ള ലാബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ലാബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ലാബിലിറ്റി ക്ലിയർ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റിയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്താൽ അതും ലാബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഓണറായ ജോയി ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതും ലാബിലിറ്റിയാണ് ആ രണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ലാബിലിറ്റിയാണ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റിയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറോടുള്ള ലാബിലിറ്റി അതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകളോടുള്ള ലാബിലിറ്റിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റി ആ എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റിയാണ് ലാബിലിറ്റി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലും ലാബിലിറ്റിയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റി വെവ്വേറെ പറയാൻ കാരണം എന്നതിനുത്തരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റേണൽ ലാബിലിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ക്ലിയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം ആരാണത് രമേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ എ ന്യൂ ടോപ്പിക് അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സമത് ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ്
ആസെറ്റുകളൊക്കെ ടോട്ടലി ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ലാക്ക് അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോണും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറേ ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റേണൽ ആയതുകൊണ്ടും ലയബിലിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ ആയതുകൊണ്ടും അത് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അത് തുലാസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്താണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ടോട്ടലി മറ്റേതെന്താണ് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും തുല്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എൻ ഇപ്പോൾ രമേശ് ചോദിക്കുകയാണ് ഐ നീഡ് സോറി രമേഷിനോട് സമ്മതി ചോദിക്കുകയാണ് ഐ നീഡ് മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ സോറി അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല സമത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഡോൺ വെറി സമത് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സപ്പോസ് സമതിനോട് പറയുകയാണ് സമതേ യു ബോറോഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫ്രം യുവർ ഫ്രണ്ട് സുജിത്ത് നീ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സുജിത്തിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചു അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും നിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു തുലാസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സമത് സുജിത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പതിനായിരം കടം മേടിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ സമതിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ക്യാഷ് വന്നു പതിനായിരം ഒപ്പം തന്നെ സമതിന് സുജിത്തിനോട് ഒരു ലോൺ എന്നുള്ള ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും നൂറ് രൂപ കടം മേടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ എടുക്കാം വലത് കൈയിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ എന്താ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ നൂറ് രൂപ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഈക്വൽ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ യാ ഇത് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അസെറ്റ് ആണ് ഇത് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി സമത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ക്ലിയർ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കാരണം ക്യാഷ് അസെറ്റ് ആണ് പതിനായിരം രൂപ ഒപ്പം തന്നെ ലോൺ എന്നുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താ കൊടുക്കുക സീറോ പ്ലസ് പതിനായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നെ പതിനായിരം അപ്പോൾ പതിനായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനായിരം ടാലി അല്ലേ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഫുർ ഒന്നുകൂടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അങ്ങനെ സമതിന് കിട്ടിയ പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് സമത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എണ്ണായിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ രമേശൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ നീ നിൻ്റെ സുജിത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാഷ് എത്രയായി മാറും പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും എണ്ണായിരം രൂപ കൊടുത്തില്ലേ അപ്പം ക്യാഷ് എത്രയായി മാറും ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഒപ്പം വേറെ സാധനം കിട്ടി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പോയാലും വേറൊരു അസെറ്റ് കിട്ടി ഏതാണ് അസെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ എത്ര രൂപയുടെ എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഇപ്പോഴും ക്യാഷ് പ്ലസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര തന്നെ വരും ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ ക്ലിയർ ലോണിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണ്ട സുജിത്തിന് പതിനായിരം തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ സുജിത്തിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ സുജിത്തെ ഞാൻ നീ തന്ന പൈസ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മൊബൈൽ മേടിച്ചു കൂട്ടാ എണ്ണായിരം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഇനി രണ്ടായിരം ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടായിരം നിനക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി എത്ര തന്നെയായി റിമെയിൻ ചെയ്യും പതിനായിരം തന്നെയായി റിമെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോഴും അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ അതേപോലെ ലോണ് എത്ര തന്നെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റലും കറക്റ്റ് അല്ലേ അസെറ്റ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലിനും ലയബിലിറ്റിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ യെസ് ദെൻ ഇനി അവരെ കോൺവെർസേഷൻ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക സമത് യു ഗോഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുക യെസ് ബ്രോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ നമുക്കും അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദെൻ വി കാൺ ട്രൈ ടു ദെൻ വി ക്യാൻ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഡീപ്ലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ ജോയ് സാർ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അവർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ
ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അസെറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ലാബിലിറ്റി ആണ് രണ്ടും തുല്യല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി അസെറ്റ് ഏതാ ക്യാഷ് അമ്പതിനായിരം ക്ലിയർ ഈ സീക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് അമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ തുല്യല്ലേ ക്ലിയർ ഓക്കെ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ലാബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫ്രം ദ എബോ പിക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ട് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്യാഷ് എന്നുള്ള അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള ലാബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ കൂടിയെന്നല്ലേ പറയാം ഓക്കെ ആണോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമത് പതിനായിരം രൂപ സുജിത്തിൻ്റെ കടയിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു അപ്പോൾ സുജിത്തി സമതിൻ്റെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ പതിനായിരം ഒരു ലാബിലിറ്റിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ജോയ് സാറ് ക്യാഷും ക്യാപിറ്റും അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷനിലിട്ടാൽ കണ്ടില്ലേ ടാലി അല്ലേ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര എഴുതും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര എഴുതും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതാണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഓക്കെ ഈക്വൽ അല്ലേ ഈക്വൽ ആണ് യെസ് ഇനി ഈ ബിസിനസ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആവും അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഓക്കെ അസെറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അമ്പതിനായിരം ഉള്ളത് എത്രയായി മാറും നാൽപ്പതിനായിരം ആവും പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് പോവും പക്ഷെ വേറൊരു അസെറ്റ് വരും ഏതാണ് അസെറ്റ് ഫർണിച്ചർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പുറത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണ്ടോ ഇല്ല ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ക്ലിയർ ആണോ ക്യാഷിൽ നിന്നും പതിനായിരം പോയപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി പകരം മറ്റൊരു അസെറ്റ് വന്നു ഏതാണ് അസെറ്റ് ഫർണിച്ചർ അസെറ്റും ലാബിലിറ്റിയും ഒക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂൽ വളരെ ആഴത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചർച്ച ചെയ്തിടണം ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് സമ ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം സമത് നിനക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താന്ന് വല്ലതും അറിയോ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആരും ആശങ്കപ്പെടണ്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വളരെ കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റി വേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് അത് ബന്ധമുണ്ട് കാരണം അസെറ്റും ലാബിലിറ്റിയും തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവുക ടാലി ആവുക നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവുന്നതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം നോട്ട് ഇയർ സമത് കേട്ടിട്ടില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോവിങ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോവിങ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ലാബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ അസെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ലാബിലിറ്റി ഏതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ ക്യാഷ് ടെൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫർണിച്ചർ എന്തുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ജോയ് സാറിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് അമ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ പതിനായിരം വന്നു ഒപ്പം തന്നെ ക്യാഷ് എത്രയായി മാറി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി മാറി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈക്വൽ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് യെസ് അടുത്തതായി ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ
capital liability and ethra onu 50000 equal alle okay chodyam nokkiyoku the value of total asset at the moment aa samayath total asset vera velladu undo cash mathre illallo cash 50000 alle capital 50000 alle appo total asset is equal to cash alle makkal adilnu furniture vedichala alle cash um furniture okke verullu ipo endu mathre ullu cash mathre ullu okay appo ivide cash um ethra total asset nu paranjala edana nammal paranjalo balance sheet le ലയബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് അസെറ്റ്സയിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇല്ലേ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞേ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്ര തന്നെ വരും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ വരും ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമുക്കൊരു കിടിലൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോവിങ് ദ അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ താഴെ നാല് ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകം കാണിക്കും ഓക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ എൻ്റെ വലത് കയ്യിൽ അസെറ്റുകളാണ് ഇടത് കയ്യിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലും ലാബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വലത് കയ്യിൽ നിങ്ങൾ വലത് കൈ എടുക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം വലത് കയ്യിൽ എന്താണ് അസെറ്റുകളാണ് ഇടത് കയ്യിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലും ലാബിലിറ്റീസും അപ്പോൾ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്നുള്ള ആൾ ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ് വലത് കയ്യിൽ അസെറ്റ് അല്ലേ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലേ ക്യാഷ് എന്താണ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ വലത് കയ്യിലുള്ളത് ഓക്കെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇടത് കയ്യിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ലാബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് രണ്ടാമത് ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാഷിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ചു ക്ലിയർ അല്ലേ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വിൽക്കുന്ന ആളാന്ന് വിചാരിച്ചു നോട്ട് ബുക്ക് വിൽക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നോട്ട് ബുക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ബുക്ക് മേടിക്കണ്ടേ ഓക്കെ നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ചു ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ചു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ക്യാഷ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഉള്ളത് എത്രയായി മാറും കുറയും പത്തൊമ്പതിനായിരം ഇപ്പോൾ അസെറ്റും ലാബിലിറ്റിയും നീക്കലാണോ അല്ല അല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എത്ര ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപതിനായിരം അസെറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഉള്ളത് ക്യാഷ് മാത്രം പത്തൊമ്പതിനായിരം ഓക്കെ ക്യാഷ് എത്ര രൂപ പോയി ആയിരം രൂപ എങ്ങനെ പോയത് നിങ്ങൾ എന്ത് മേടിച്ചു നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ആരെ കായംകുളം ഉച്ചുണ്ണി നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ചു അപ്പം നോട്ട് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് ആർ അസെറ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്യാഷ് പത്തൊമ്പതിനായിരം ആയി പകരം സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു അസെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ ആയിരം രൂപയുടെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വലത് കയ്യിലുള്ള അസെറ്റിൽ ക്യാഷ് പത്തൊമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഏതുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ആയിരം ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും ഇരുപതിനായിരം ക്യാപിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വന്നില്ല എത്ര തന്നെ ഇരുപതിനായിരം ഇപ്പോൾ ടാലി അല്ലേ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ നമ്പർ ത്രീ പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സോറി ടു തൗസൻഡ് ഫ്രം ഇത്തിക്കരപ്പക്കി പിന്നെയും കൊച്ചുണ്ണി ആയിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ ആൾ ഫർണിച്ചർ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചാൽ ആ ഫർണിച്ചർ അയാളുടെ എന്താണ് സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെയും കൂടി അപ്പം ക്യാഷ് പത്തൊമ്പതിനായിരം ആണ് ക്യാഷിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാഷ് പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ അഥവാ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനായ പർച്ചേസ് രണ്ടായിരം ഫ്രം ഇത്തിക്കരപ്പക്കി അപ്പോൾ ക്യാഷിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ക്യാഷ് എത്ര തന്നെയാണ് പത്തൊമ്പതിനായിരം തന്നെയാണ് ക്ലിയർ കാരണം ഇത്തിക്കരപ്പക്കി എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അത് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ക്യാഷ് പോയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് പത്തൊമ്പതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് ആയിരുള്ളത് എത്രയായി കൂടിപ്പോയി
ഓക്കെ അല്ലേ ലയബിലിറ്റി കൂടെ ഉണ്ട് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടാതെ ടു തൗസൻഡ് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇത്തിക്കര പക്കി എന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയായി ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വലത് കയ്യിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഇത്തിക്കര പക്കി എന്നുള്ള ലാബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അത് ടു തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഈക്വേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ റെൻറ്റ് അയ്യായിരം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാഷ് അയ്യായിരം രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ക്യാഷ് പോകും ക്യാഷ് പത്തൊമ്പതിനായിരം ആയിരുന്നില്ലേ അല്ലേ ആ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും അയ്യായിരം പോയാൽ ക്യാഷ് എത്രയായി മാറും പതിനാലായിരം ക്ലിയർ ആണോ ക്യാഷ് എത്രയായി മാറും പതിനാലായിരം അപ്പോൾ ക്യാഷ് പതിനാലായിരമായി പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് മൂവായിരം സ്റ്റോക്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ക്യാഷ് പതിനാലായിരം സ്റ്റോക്ക് മൂവായിരം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും പതിനേഴായിരം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ക്ലിയർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൂടാതെ നിലവിലുള്ളത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ എത്രയാ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാഷിൻ്റെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ റെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ഓക്കെ എക്സ്പെൻസ് വന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനേക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഒരാൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് കൂടുന്തോറും എന്താവും ലോസിന് സാധ്യതയല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താവും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അല്ലേ തന്നെ ഇൻകമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പാർട്ട് ടൂല് നോക്കിയതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ റെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ലീഡ് ടു ലോസ് എക്സ്പെൻസ് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും ലോസിലേക്ക് നയിക്കും ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു നോട്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യം നോട്ട് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ലീഡ് ടു ലോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണോ അതെന്തിലേക്ക് നയിക്കും ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ലോസ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പതിനേഴായിരം അസറ്റ് സൈഡിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ക്യാഷ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും റെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് അയ്യായിരം അപ്പോൾ എത്രയായി പതിനാലായിരമായി സ്റ്റോക്ക് മുന്നേ മൂവായിരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര വന്നു പതിനേഴായിരം വന്നു ലാബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് പോയി അതോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ കുറയും കാരണം എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള റെൻറ്റ് എന്നുള്ള എക്സ്പെൻസ് ലീഡ് ടു ലോസ് ലോസ് ആവും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിറക്റ്റഡ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് വന്നാൽ അത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻകം വന്നാൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ലോജിക്കാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം റെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരും ഗോഡി പ
ട്രാൻസാക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിക്കേഷൻ അസിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി നമ്പർ വൺ പറയുന്നത് കെ കെ സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ടിക്കേഷൻ ഈക്വൽ അല്ലേ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ടു പർച്ചേസ് ഇട്ട് ഗുഡ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളത് എത്രയാവും പത്തൊമ്പതിനായിരം ആവും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്യാഷ് കൊടുത്തല്ലേ സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുന്നത് ക്ലിയർ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സോറി നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ച് വിൽക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ കെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പോയി ആയിരം പോയപ്പോൾ പത്തൊമ്പതിനായിരം ക്യാഷായി പക്ഷേ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി സങ്കടപ്പെടേണ്ട സ്റ്റോക്ക് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരം സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞ നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കാണ് ഹിയർ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര എല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൂടി ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടാലിയാണ് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുപതിനായിരം പത്തൊമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ആയിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മറ്റേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മാറാതെ തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ടു തൗ ഗുഡ്സ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫ്രം ഇത്തിക്കര പക്കി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ക്യാഷിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കാരണം ക്യാഷിനല്ല മേടിച്ച് ക്രെഡിറ്റിനാണ് മേടിച്ചത് ഇത്തിക്കര പക്കിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ച് മക്കൾ ഓൾറെഡി എത്ര രൂപയുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരം രൂപയുടെ ഇപ്പം എത്ര കൂടി ആ രണ്ടായിരം കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ എത്ര വന്നു മൂവായിരം വളരെ സിമ്പിൾ സാധനം മക്കളെ കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ക്യാപിൻ്റെ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡബിൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഹാസ് ടു ഇമ്പാക്ട് ഇഫക്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലാബിലിറ്റിയിൽ ക്രെഡിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ഇത്തിക്കര പക്കിയാണ് ആ ക്രെഡിറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്തൊമ്പതിനായിരം പ്ലസ് മൂവായിരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം മറ്റേത് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലാബിലിറ്റി ടു തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഈസ് ഈക്വൾ ടു അസെറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ദാറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നതാണ് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആയി ക്യാഷ് അതെന്താ സംഭവിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓക്കെ നോക്കൂ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെയായത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും അയ്യായിരം രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര ആയി പതിനാലായിരം കോമൺ സെൻസ് ഓക്കെ അതോടെ നോട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്കിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ റെൻറ്റ് കൊടുത്ത സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ റെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ നോട്ട് ബുക്ക് കുറയോ കൂടുതലും ചെയ്യോ ഇല്ല ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഈ ക്യാപിറ്റലാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ലോജിക്ക് ഉണ്ട് ലോസ് വന്നാൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വന്നു അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റർ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്രെഡിറ്റർക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിലവിലുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഈ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ രണ്ട് ഇഫക്റ്റ് നോക്കുക ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സഹോ ഹാഡ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എ ബുക്ക് സ്റ്റോർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബുക്ക് സ്റ്റോർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി Use accounting equation to show their effect on his asset liabilities and capital. Okay? Yeah. Start business with the cash. I have a cash at a business start. Purchase goods on credit. Purchase goods for cash. Purchase furniture. Withdraw for personal use. Paid rent. Interest received. ഈ ഏഴ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു സഹായവുമില്ലാതെ പക്ക ലോജിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നാൽ എട്ടാമത്തത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത്
ഒപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവും ലാബിലിറ്റിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ശരിയല്ലേ എസ്എറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റിയുടെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതണ്ട ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒന്നും അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താ പർച്ചേസ് ഒരു ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ക്യാഷ് എത്ര തന്നെ നിൽക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ബുക്ക് സ്റ്റോറാണ് ബുക്ക് സ്റ്റാൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ബുക്കാണ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾ സഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊപ്രൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഓണർ ആ ഓണർ അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് കൊടുന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അയ്യായിരം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നാനൂറ് രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റിന് മേടിക്കുകയാണ് ക്യാഷിന് മേടിച്ചില്ല ക്രെഡിറ്റിന് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും കടത്തിന് കിട്ടി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഓക്കെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള അസറ്റ് കൂടും സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് എന്താ ബുക്ക്സ് നാനൂറ് രൂപയുടെ ബുക്ക് കൂടി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റലിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അസറ്റിൽ ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയായി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ലാബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കൂടും ഏതാണ് നിങ്ങൾ സാധനം മേടിച്ചത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ലാബിലിറ്റി നാനൂറിന് കൂടി മക്കളെ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ നാല് അഞ്ച് നാനൂറാണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് അയ്യായിരം ലാബിലിറ്റി എത്രയാണ് നാനൂറ് നോക്കൂ കറക്റ്റ് അല്ലേ എസ്സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിമ്പിൾ നമ്പർ ത്രീ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് നൂറ് രൂപയുടെ ക്യാഷിന് മേടിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് കുറയും അല്ലേ നാല് തൊള്ളായിരം മാറും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റോക്ക് കൂടുമോ കുറയോ സ്റ്റോക്ക് കൂടും നിങ്ങൾ നാനൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാളാണ് ബുക്ക്സ് നാനൂറിൻ്റെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നൂറ് രൂപയുടെ കൂടെ മേടിച്ചപ്പോൾ എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ഞൂറായിട്ടുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡബിൾ എൻട്രി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ടു ആസ്പെക്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ സ്റ്റോക്ക് കൂടും ക്യാഷ് കുറയും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് കൂടും ക്യാഷ് കുറയും ശരിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് രൂപ ഉള്ള എത്രയായി അഞ്ഞൂറ് ഐനൂറ് കൂടി പകരം ക്യാഷ് അയ്യായിരം എന്നുള്ള എത്രയായി നാല് തൊള്ളായിരായി നൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഇനി വേറെ സ്ഥലത്ത് മാറ്റം വരുമോ ഇല്ല ഡബിൾ എൻട്രിയെ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ആസ്പെക്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാറൂല ലാബിലിറ്റി ആയ ക്രെഡിറ്ററും മാറൂല ഓക്കെ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടലി നാല് തൊള്ളായിരം പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് എത്ര വരും അഞ്ച് തൊള്ളായിരം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ലാബിലിറ്റി മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പോൾ എസ്സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്താണ് അമ്പത് രൂപയുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ ക്യാഷ് പോയില്ലേ നിങ്ങളെ ക്യാഷ് നാല് തൊള്ളായിരം ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇതേ ശ്രദ്ധിക്കൂ നാല് തൊള്ളായിരം ആയിരുന്നില്ല അതിന് എത്ര രൂപ പോവും അമ്പത് രൂപ പോവും അപ്പം എത്രയായി മാറും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആവും ഓക്കെ ഫൈൻ സ്റ്റോക്കിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ ഫർണിച്ചർ അല്ലേ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കളെ സ്റ്റോക്കിന് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരണം കണ്ടില്ലേ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ ഇവർ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി നാല് തൊള്ളായിരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പോയി അൻപത് പോയപ്പോൾ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്
എഴുപത് രൂപ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ക്യാഷ് പോവും ഉറപ്പാ പിന്നെ എവിടെ പോവും പറയാൻ പറ്റോ ഇതേ സഹോ അയ്യായിരം രൂപ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അയ്യായിരം രൂപ കൂടിയില്ലേ അപ്പൊ ആ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നല്ലേ എഴുപത് രൂപ ലസ്സി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി ക്യാഷും കൂടി ക്യാപിറ്റലും കൂടി വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ക്യാഷും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കോമൺ സെൻസ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ക്യാഷും ക്യാപിറ്റലും കൂടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും എഴുപത് രൂപ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം എഴുപത് രൂപ ക്യാഷിൽ നിന്ന് പോവും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്നും എഴുപത് രൂപ പോയാൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ സ്റ്റോക്കിന് യാതൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഫർണിച്ചർ മാറൂല ഇനി എവിടെ നിന്ന് പോവും നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അയ്യായിരത്തിൽ നിന്നും എത്ര പോകണം എഴുപത് രൂപ പോകണം അപ്പോൾ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരും നാനൂറ് രൂപ ഓക്കെ അല്ലേ മാറ്റമല്ല ക്രെഡിറ്ററായ ലയബിലിറ്റിയിൽ യാതൊരു മാറ്റമില്ല മക്കളത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ തേർട്ടി അതേപോലെ ഫോർ നയൻ ത്രീ സീറോ ഓക്കെ പ്ലസ് എത്രയാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര തന്നെ വരും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാപിറ്റലും ലയബിലിറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ത്രീ സീറോ വരുന്നുണ്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം പെയ്ഡ് റെൻ്റ് ആണ് ട്വൻ്റി റെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റെൻറ്റും ക്യാഷും ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്യാഷ് കുറയും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് നിലവിൽ എത്ര ഉള്ളത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ പോവും ഇരുപത് രൂപ പോവും ക്യാഷ് എത്രയായി മാറും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്റ്റോക്കിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഫർണിച്ചറിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് ശരി ഇനി റെൻ്റ് ആണ് റെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലിന് ലെസ് ചെയ്യുക ഇൻക് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ സീറോയിൽ നിന്ന് എത്ര പോകണം ട്വൻറ്റി പോകണം അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ നയൻ വൺ സീറോ വരും നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ ഉള്ള ലാബിലിറ്റി ഏതാണിത് നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു മാറ്റമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടലി ചെയ്യാം ന്യൂ ഇക്വേഷൻ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തും നാനൂറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടും അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും കിട്ടില്ലേ അത് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ എസ് എ ടി സി ഇക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ഏഴാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവിടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവിടാൻ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് കൂടും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് പത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരും ക്ലിയർ ഓക്കെ സ്റ്റോക്കിനോ അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചറിനോ മാറ്റല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ക്യാപിറ്റലിനെ കൂട്ടും അപ്പോൾ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഉള്ളതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരും ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തപ്പം ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ഇവിടെ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പ്ലസ് നാനൂറ് ആഡ് ചെയ്താലും എത്ര തന്നെ കിട്ടും നാലായിരത്തി സോറി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് എ ടി സി ഇക്കൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി എട്ടാമത്തത് ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം വണ്ണിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മളവിടെ എല്ലാം ഈ ഏഴ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എട്ടാമത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം അമ്പത് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്പത് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അമ്പത് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ബുക്ക് സ്റ്റാളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്പത് രൂപയുടെ ബുക്ക് നമ്മൾ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമോ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ വിൽക്കുമോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അമ്പത് രൂപയുടെ ബുക്ക് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും ഇല്ല അമ്പത് രൂപയുടെ ബുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് പറ്റും എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ
എങ്ങനെ മാറുക അമ്പത് രൂപയാണോ സ്റ്റോക്കിൽ കുറയുക എഴുപതാണോ കുറയുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പത് രൂപയുടെ ബുക്കാണ് അയാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയുക അമ്പതാണ് കുറയുക അതാ സ്റ്റോക്ക് എത്ര വന്നു നാലായിരത്തി സോറി നാനൂറ്റി അമ്പത് വന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഡെപ്റ്റർ എന്നുള്ള പുതിയൊരു സാധനം വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫർണിച്ചറും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന സംഗതികൾ എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും എത്ര പോയിട്ടുണ്ടാവും അമ്പത് പോയിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റോക്ക് എത്രയായി മാറും നാനൂറ്റമ്പതായി മാറും ക്ലിയർ ക്യാഷിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല കാരണം ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ അസെറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഡെപ്റ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റർ എന്നുള്ള അസെറ്റ് നമ്മളെവിടെ കാണിക്കണം ഈ അസെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണിക്കണം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യാഷിന് മാറ്റല്ല നാനൂറ്റമ്പത് സ്റ്റോക്ക് അമ്പത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുപത് ഡെപ്റ്റർ എന്നുള്ള പുതിയ അസെറ്റ് വന്ന അപ്പസ് അസെറ്റിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചറും മാറ്റല്ല ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റലിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അമ്പത് രൂപയുടെ ബുക്ക് എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ ഇരുപത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഗോട്ട് ഇറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത് രൂപ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നാലായിരത്തി സോറി ഇരു എഴുപത് രൂപയല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത് രൂപ അമ്പതും എഴുപതും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഇരുപത് രൂപ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അം നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി സിമ്പിൾ അല്ലേ മക്കളെ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ അമ്പത് രൂപയുടെ ബുക്ക് എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുപത് രൂപ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിനെ കൂട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കിട്ടി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ ടാലി ആണ് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാനൂറ് എത്ര തന്നെ വരും നാലായിരത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും അപ്പോൾ എസ് എറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എടുത്ത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം സ്ലൈഡ് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോറി എട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപതാമത് ഏതാണ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് നാൽപ്പത് രൂപ എന്ത് സംഭവിക്കുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് പോകും ഒപ്പം തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നിലവിൽ എത്ര ഉള്ളത് നാനൂറിലുള്ളത് അവർക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ അത് എത്രയായി മാറും മുന്നൂറ്റി അറുപതായി മാറും ക്ലിയർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ പോവും നാൽപ്പത് രൂപ പോയി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതാവും നോക്കൂട്ടാ ക്യാഷ് എത്രയായി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സാർ ഇതെങ്ങനെ ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ ആയത് നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് ഇതേ ഈ നാൽപ്പത് രൂപ ഏതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു അപ്പോൾ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വന്നു സ്റ്റോക്കിന് മാറ്റമുണ്ടോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ ഇല്ല ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് മാറ്റമുണ്ടോ ഫർണിച്ചർ മാറ്റമുണ്ടോ ഒന്നും മാറ്റല്ല ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റലും മാറ്റല്ല യെസ് എവിടെ മാറുള്ളൂ അടുത്ത് ലയബിലിറ്റിയിൽ മാറും സാറേ ഇതെങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വന്ന് നാനൂറായിരുന്നില്ലേ നമ്മളൊരാൾക്ക് പൈസ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി അയാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ എത്രയായി മുന്നൂറ്റി അറുപതായി ഇപ്പോഴും അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈക്വലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എന്താ സാലറി കൊടുത്തു സാലറി കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സാലറി കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് കുറയും അല്ലേ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്നും ഇരുപത് കുറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് സിമ്പിൾ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ സ്റ്റോക്കിനോ ഡെപ്റ്റർക്കോ ഫർണിച്ചറിനോ യാതൊരു മാറ്റം വരില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു
നോക്കൂ നിങ്ങൾ സമത് പറഞ്ഞ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി അടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഐ നീഡ് പ്രൂഫ് ദെൻ ഐ വിൽ അഗ്രി സമത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പ്രൂഫ് വേണം ക്ലാരിറ്റി വേണം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം പ്രൂഫ് ചോദിക്കുക പ്രൂഫ് ആണോ ദെൻ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് എൻ കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് രമേശൻ സമതിന് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ലാക്ക് അസെറ്റ് ഫോർ ടു ക്യാഷ് ടു ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ ത്രീ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഫോളോവിങ് വേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അസെറ്റ് എത്ര വരുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് അസെറ്റും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ത് അസെറ്റ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരും ഈ സീക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് ലാബിലിറ്റി എത്ര ഉള്ളത് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര തന്നെ വരുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇതും അതും ഈക്വൽ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ബാക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇതേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര എന്നുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് അല്ലേ ക്ലിയർ അത് എന്തിന് തുല്യാണ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വന്നോ ഫൈവ് ലാക്ക് ആ ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്നും ലാബിലിറ്റി എത്രയാ ഫോർ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതല്ലേ സോറി ലാബിലിറ്റി എത്ര ഉള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് ക്ലിയർ അടുത്ത് പിന്നെയും ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫോം ലാബിലിറ്റി ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ അത് ശരിയാവോ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് എത്ര ഉള്ളത് വൺ ലാക്ക് അസെറ്റ് എത്ര ഉള്ളത് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഉള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ അസെറ്റ് ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത് അസെറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ലാബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്ന് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്ന് ഫോർ ലാക്ക് പോയാൽ എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ക്രെഡിറ്റർ എത്രയാണ് ലാബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് അതിൽ എസ് ചെയ്ത് എത്ര വരും സീറോ ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പോൾ ആര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചുള്ളൻ സമത് രമേഷ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി വൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആസ് എഗ്രി ഇതു പ്രൂഫ് കൊടുത്തപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റി ദേ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റി ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പൊ പറയും ദെൻ ദീസ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഓവർ ബ്രോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേ ടോപ്പിക് അപ്പൊ അവർ ഈ ടോപ്പിക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അവരത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കുറച്ച് ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റി സോറി അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ശരിയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ലാബിലിറ്റി സീക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ശരിയല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റി ശരിയാണ് ലാബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ തെറ്റാണ് ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അഥവാ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു തൊട്ട് മുൻപ് നാല് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ
ഹിസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഹിസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ ലയബിലിറ്റി അൻപതിനായിരം ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആണെങ്കിൽ അസെറ്റ് എത്രയാണ് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി സിമ്പിൾ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി എത്ര ഉള്ളത് എൺപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് എൺപതിനായിരം എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി താഴെ കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ തരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ പറയുന്ന ഒരു ത്രീ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാല് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ് ടു പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോം ദ ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് പ്രൂവ് ദ അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൺലി ഫോർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് ത്രീ പറയുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ആകെ നാലുള്ളൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ പതിനാലായിരം ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് പതിനായിരം അഥവാ പതിനായിരം വിലയുള്ളത് പതിനാലായിരത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പതിനാലായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് റിസീവ് കിട്ടും ക്യാഷ് പതിനാലായിരം കൂടും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും പതിനാലായി പതിനായിരം കുറയണം ഒപ്പം തന്നെ പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്കാണ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വിറ്റുക അപ്പം നാലായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റാണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് നാലായിരം എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ അഥവാ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു പല ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം ഓക്കെ